നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടത്തോ കോമിറ്റേറ്റി എക്സാം കോർണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ചാപ്റ്ററിന് പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്ററിന്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പി ഡി എഫ് തന്നില്ലേ ആ പി ഡി എഫിനകത്ത് സ്റ്റേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എക്സാമിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചോദിച്ചായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അറിയാവുന്നവർക്ക് അന്ന് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിക്കാണും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്നുള്ളത് ഓടിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയുന്നതും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജസ് പറയുന്നതിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റേജസും അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ അപ്പൊ അതും കൂടെ കേട്ടിരുന്നതിന് ശേഷം ക്ലാസ് നിർത്തി പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റേജസ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ചോദ്യത്തിൽ വന്നാൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനായിട്ട് എസ് സി ആർ ടി പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എസ് സി ആർ ടിക്കകത്ത് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതാണ് അത് മാത്രം പഠിച്ചത് പോരാ ഇതും കൂടെ പഠിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് അഥവാ വിദൂര സംവേദനം എന്ന് നോക്കാം വിദൂര സംവേദനം എന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയാണ് എന്താ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഏരിയ ആ ഏരിയയിലെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവിടെ എന്തുണ്ട് മരാണോ കാടാണോ നമ്മൾ അറിയില്ലേ വെള്ളം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ് അഥവാ വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൂരെയുള്ള അതായത് സാധാരണയായി ഇപ്പോൾ ഒരു വിമാനത്തിൽ നിന്നോ ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്നോ ദൂരെയുള്ള പുറന്തള്ളുന്നതും പ്രതിഫലിക്കുന്നതുമായ വികിരണം കണക്കാക്കുക അപ്പൊ ഈ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടേംസ് എല്ലാം കാണും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫിസിക്കൽ ടച്ച് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ വിദൂര സംവേദനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടല്ല അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പരിസ്ഥിതി ജലശാസ്ത്രം ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം സമുദ്രശാസ്ത്രം ഹിമശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിമോട്ട് സെൻസിങ് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗക്കാരും എക്കണോമിക് വിഭാഗക്കാരും പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സൈനിക മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ബലൂണിസ്റ്റ് ജി ടൂർണോൺ എന്ന പേര് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അദ്ദേഹമായിരുന്നു തന്റെ ബലൂണിൽ പറക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കിറ്റുകൾ ആളില്ല ബലൂണുകൾ റോക്കറ്റുകൾ എന്നിവ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വിദൂര ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആദ്യം ഈ ബലൂണുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ജി ടൂർണോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ പലതുണ്ട് അതായത് ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഉണ്ട് പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത വികിരണ സ്രോതസ്സാണ് മനുഷ്യ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തൽഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സിഗ്നൽ സെൻസറിലേക്ക് ചിതറുകയും ഭൂമിയെയോ അന്തരീക്ഷത്തെയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സജീവമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് റഡാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറും ലിഡാർ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം റഡാർ അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അത് ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അതുപോലെ പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ബാക്കി
ആക്റ്റീവ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനകത്ത് എപ്പോഴും സണ്ണാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം അതാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇത് സൂര്യനാണേ അപ്പൊ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി സൂര്യനിൽ നിന്നും വെട്ടം വരുന്നു എനിക്കിവിടെ ഇത് ഭൂമിയാണേ ഇത് ഭൂമിയാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ പിക്ചർ എടുക്കുക അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഈ എം ആർ വെയിംസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് പിക്ചേഴ്സ് അല്ല വിവരങ്ങളാണല്ലോ വേണ്ടത് ഇതേ വന്ന് കാട്ടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് പറ്റും ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് സർഫസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ എം ആർ വെയിംസ് ഈ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു കല്ലാണെന്ന് വെച്ചോ ആ കല്ലിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് എനർജി ത്രൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒബ്ജക്ടിൽ തട്ടിയിട്ട് ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ തിരിച്ചു പോവല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് എനർജി ത്രൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെൻസിങ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എവിടെ ചെന്ന് വീഴുന്നു സെൻസറിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നു ഈ എനർജി ഇതിൽ വന്ന് തട്ടിയിട്ട് സെൻസറിൽ പോയി വീഴുന്നു സെൻസിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ സെൻസറിൽ നിന്നും ഈ ഡേറ്റ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നു അത് ഡിജിറ്റൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ആവാം ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് അത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അവസാനം അത് യൂസേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നു ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ അല്ല എ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഒന്നെങ്കിൽ അത് സണ്ണാവാം അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറിനകത്ത് തന്നെ എമി എമിഷൻ കാണാം എനർജി അതായത് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് സെൽഫ് എമിഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് കാണാം അടുത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ദ സോഴ്സ് സോഴ്സിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് കാണും ട്രാൻസ്മിഷൻ കാണും സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്തിലോട്ട് എന്ത് കാണും എനർജി കാണും അടുത്തത് ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി വിത്ത് എർത്ത് സർഫസ് എന്താണ് എർത്തിന്റെ സർഫസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് അടുത്തതിന് ശേഷം പ്രൊപ്പഗേഷൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വഴി തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇത് സെൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എനർജിയെ കൺസ എന്താണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കോ ഡിജിറ്റൽ ഫോം ഓഫ് ഡേറ്റയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ പ്രോഡക്റ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു വേണ്ടാത്തതെല്ലാം മാറ്റി അതിനുശേഷം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ടാബ്ലാർ ഫോമിലോ മാപ്പിലോട്ടോ ഒക്കെ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ മാറ്റുന്നു ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സെൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കൺവേർഷൻ എനർജി ഈ കിട്ടിയ എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫോ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലോട്ടോ മാറ്റുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം മാറ്റി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ അതിനുശേഷം എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഈ കിട്ടിയതിനെ എല്ലാം കൂടെ മാപ്പായിട്ടോ ടാബ്ലർ ഫോമായിട്ടോ മാറ്റുന്നു ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിനകത്തും നോക്കാം സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സണ്ണാണ് എപ്പോഴും റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനകത്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സണ്ണിനെയാണ് ദ എനർജി മേ ഓൾസോ ബി ആർട്ടിഫിഷ്യലി ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് യൂസ് ടു കളക്ട് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിനോമിന സച്ച് ആസ് ഫ്ലാഷ് ഗൺസ് ഓർ എനർജി ബീംസ് യൂസ് ഇൻ റ
light in a speed and the train electromagnetic radiation speed and the The energy wave vary in size and frequency. This wave in the uh, and energy and the frequency and size are very important. We have the electromagnetic spectrum, that is the wavelength, that is the frequency. We have to do this in the same way. We have to do gamma rays, x rays, ultraviolet, visible light, infrared rays, microwave, radio wave. We have to do electromagnetic waves. Each one of these broad region of spectrum is used in different applications. This is the region. We categorize the frequency and the wavelength. We use the different applications in the spectrum. However, the visible, the infrared, microwave region of energy are used in remote sensing. We use the same thing. We use the same thing. We use the same thing. We use the remote sensing. We use the energy forms. Visible. Visible light all other, or to check a visible spectrum. Visible spectrum, every day, Gana Pedin the Chodica, ultraviolet in them, infrared in them, Edaki Gana Pedin the Dana, visible region, visible region in the Paraina, visible, infrared, microwave, that is the visible, Ivadam, infrared. Microwave, इत्रें बोशन आणन नमला remote sensing इनाय तो बेओगी किन्ना area लेंगले energy wave वन्ना पराइन नदा पढ़चलो visible infrared microwaves एवढे use इनो remote sensing इल use जेये नो इनी तेच्ची केरदा आज जोडी के अर्थ दे see इंदा interaction of energy with the earth surface इंदे जेये नो interact इनो इ energy इम earth इंदा surface इल नमला Interacting. The propagating energy finally interacts with the object of the surface of the earth. This leads to. That is, the color of 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 the we all know that all objects vary in their composition, appearance, forms and other property. Hence, the object responds to the energy they receive are also not uniform. Besides, one particular object also responds differently to the energy it receives in different region of the spectrum. Now, this is the same thing. This is the same thing. We will absorb and emit the energy different. We will absorb and emit the energy and transmit the energy. आने लो अब भूमि लोड़ा है पाला ऑब्जेक्ट्स हम पाला रीडी लाइट के एनर्जी है ट्रांसमिटी इन दम इमिटी इन दम अब्सोर्ब जाइए इन दम फॉर एग्जांपल नो का ए फ्रेश वाटर बॉडी अब्सोर्ब मोर एनर्जी इन द रेड डैन इंफ्रारेड रीजन ऑफ़ द स्पेक्ट्रम फ्रेश वाटर बॉडी इन द चाइयम Urubad absorb jayam energy e evide infrared red region spectra thil e and appears dark or black in a satellite image Appa adhinde photo edukkunna samayit e enda ayirikkim ayinda naramannu varay inna da dark color ayirikkim ayinda black color ayirikkim ayinda Alla e vera starbid ayitra la water body aadangil e reflect more in blue and green region of spectrum and appears in light tone Adho 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 tabbid ayitra la water body aadangil e samayit e avire रिफ्लेक्टेड इन अंदर कोड़े लो ब्लू अलग ही ग्रीन रीजन आय रखें स्पेक्ट्रा थले अधूरे ना लाइट तो उन्हें लाय रखें ना हम काइंड ए पिक्चर्स आ किटन ना दा अत चोद्ये माना पढ़ी चुए क्या ओके अगर लो अर्थ देनो का ऑप्शन डी अंदर बार ना दा प्रोपगेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एमिटेड एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर � Objective on the T in a pin near atmosphere lot of over you may be aware of the fact that atmosphere comprises of gases water molecules and dust particle atmosphere and under put you under gas under water molecules okay under the energy reflected from the objects come in contact with the atmospheric constraints and the properties of the original energy get modified and allow either lens is the lens and that the tiny energy to reach you over the other one to the name modifications or reward of our energy care Carbon dioxide, hydrogen and water molecule absorb energy in the अपन नम्रे एटमॉस्फेयर लेने उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें हाइड्रोजन उन्हें वाटर मॉलिक्यूल्स उन्हें अपन इवर एक्चुअल्ली अब्सोर्ब जेना इंडा 
മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാറ റീജിയനിലെ എനർജിയെ കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ദ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽ സ്കാറ്റേഴ്സ് ബ്ലൂ എനർജി അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു റീജിയന് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും വാട്ടർ മോളിക്കുലും അബ്സോർബ് എനർജി ഇന്ന് മിഡിൽ ഇൻഫ്രാറ റീജിയൻ അതുപോലെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ എന്തിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ബ്ലൂ എനർജിയെ വിതറിപ്പിക്കും ഹെൻസ് ദ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഐദർ അബ്സോർബ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് സ്കാറ്റർ ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോൺസ്റ്റുവൻസ് നെവർ റീച്ചസ് ടു സെൻസർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ബോർഡ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് കാരിഡ് ബൈ സച്ച് എനർജി വേവ്സ് ആർ ലെഫ്റ്റ് അൺറെക്കോർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിന്റെ പിക്ചേഴ്സോ അതിന്റെ അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്ലൂ എനർജി ഒക്കെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ പ്രൊപ്പകേഷൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് എമിറ്റഡ് എനർജി ത്രൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് വന്ന് ഇടിച്ചു ഇടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോവാ എവിടെ സെൻസറിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്തത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് എമിറ്റഡ് എനർജി ബൈ ദ സെൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്ത എനർജി സെൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദ സെൻസേഴ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ എനർജി ദാറ്റ് ദേ റിസീവ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ നിയർ പോള സൺ സിങ്ക്രോണോമസ് ഓർബിറ്റ് അറ്റ് എൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ സെൻസർ ചെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും സൺ സിങ്ക്രോണോമസ് ഓർബിറ്റ് അത് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഇത് എന്താണ് നമ്മളൊരു ടാബ്ലാർ കോളം പോലെ എസ് സി ആർ ടിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റും അതുപോലെ സൺ സിങ്ക്രോണോമസ് സാറ്റലൈറ്റും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര ഉയരത്തിലാണ് എഴുന്നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ആ ഒരു സൺ സിങ്ക്രോണോമസ് ഓർബിറ്റ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടേക്ക് പോകും അത്ര അത്രയും കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് ഈ സെൻസറിൽ ചെന്നിട്ട് ഇത് വീഴും ഓർക്ക രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് ഈ സൺ സിക്രോണോമസ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി ഉണ്ട് ജിയോ സ്റ്റേഷണറി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വെതറിംഗ് വെതർ മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൺ സിക്രോണോമസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് നോക്കാം എഴുന്നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സൺ സിക്രോണോമസ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജിയോ സ്റ്റേഷണറി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിലാണ് ഒരു കവറേജ് വരുന്നത് എൺപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി നോർത്ത് എൺപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോബ് അത്രയും കവറേജ് ഉണ്ട് അതായത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എർത്ത് കറങ്ങുന്നതിന്റെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോബ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഏത് നമ്മുടെ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പതിനാല് ഓർബിറ്റ് പെർ ഡേ ആണ് ഇത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ റെസൊല്യൂഷൻ ഫൈൻ ആണ് ഇത് അത്ര ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതല്ല യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എർത്ത് റിസോഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും മറ്റെടുത്ത് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെതർ കമ്മ്യൂണി വെതർ മോണിറ്ററിങ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പം ഡിറ്റക്ഷൻ നമ്മൾ സെൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ എനർജി വന്നിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു ആണല്ലോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു ഹവ് അവർ ദ സെൻസേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്രോസസ് എ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ക്യാമറ ഇൻ കളക്ടിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദ ഇമേജസ് ഓ അക്വയർഡ് ബൈ സ്പേസ് ബോൺ സെൻസേഴ്സ് ആർ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് ആസ് എഗെൻസ്റ്റ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫോർമാറ്റ് ഒപ്റ്റൈൻ ത്രൂ എ ക്യാമറ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഫോട്ടോയുടെ ഫോട്ടോ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് അതായത് ഈ സെൻസർ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺവേർഷൻ ആണ് എനർജി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഡിജിറ്റൽ ഫോം ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യ
data products by applying visual interpretation method. Apa adine selesa mana, nama kita vendor ini dilo prayer orang orang kalau ni ini selesa, nama kita vendor ini dilo tiki data mati ada. Last tu mana dana conversion of information, kita information map, orang ni tabular formula tu mati no. The interpreted information is finally delineated and converted into different layers of thematic map. Alanggil beside quantitative measures are also taken to generate a tabular data. Apa itre yang garing garan? Nampak step pin ada beri kian alat. Ini step itre mansla alat orang itu orang inggil orang inggil lah. Cuci cah madi. Paranya. Apa ini ni naik lor dah rakti jodhi mana dah? Apa itre yang garing alat vekta mai itu orang tuh cikak. Karena beri cah nampak mansla itu kita tidak. Apa ini satu thought. Nampak paranya riyadi. Suri ni ni nampak. Momile ka elektromagnetic radiation propagate itu objektif anda dicu objektif ni tu ni energy reflect itu atmosferal kodat itu dicu wogun tu ada sensoral selendu sensoral ni tu ada data sa data product item aru nu ada data product ni nama lindu ini interpret ini analyse ini last one information product item aru tu use as use ini tu itre mana nama lupa ni tu Apabila itu ramai, kita manusia orang ini, kita mungkin kosnya melambat, easy aja terjadi yang ada sahaja. Apabila itu ramai orang orang ini, kita mungkin kosnya melambat, easy aja terjadi yang ada sahaja. Apabila itu ramai orang orang ini, kita mungkin kosnya melambat, easy aja terjadi yang ada sahaja. Apabila itu ramai orang orang ini, kita mungkin kosnya melambat, easy aja terjadi yang ada sahaja. Apabila itu ramai orang orang ini, kita mungkin kosnya melambat, easy aja terjadi yang ada sahaja. Apabila itu ramai orang orang ini, kita mungkin kosnya melambat, easy aja terjadi yang